আমি শিওর ছোটবেলায় আপনারা অনেকেই পড়ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হ্রদ হইতেছে কাশপিয়ান সাগর তখন আপনাদের অনেকের মনেই প্রশ্ন আসছে আচ্ছা একটা সাগরকে কেন আমরা সবচেয়ে বড় হ্রদ বলবো অনেকে এটাকে বাংলা একাডেমির কেরিকেচি বলা ভাবতো কিন্তু আসল ব্যাপারটা এইটা না এর মধ্যে লুকা আছে হাজার বছরের মানব সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি ভূগোল ভূ রাজনীতি আর পাওয়ার পলিটিক্স কিন্তু কেন এই জদরাশির এত বেশি ইম্পর্টেন্স কি শুধুমাত্র ওই প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য নাকি এর পিছনে আরো বড় কোনো ঘটনা আছে এই পুরা ব্যাপারটাই জানবো আজকের ভিডিওতে তো চলুন শুরু করা যাক কাশপিয়ানকে আমি সাগর নামে ডাকবো নাকি হ্রদ নামে ডাকবো এই ঘটনাটার সবচেয়ে বড় মোড় নেয় যখন উনিশশো নব্বই সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাইঙা যায় ওই সময়ে কাশপিয়ানের তীরবর্তী দুইটা মাত্র দেশ ছিল একটা সোভিয়েত ইউনিয়ন আর একটা হইতেছে ইরান তো এই মাত্র দুইটা দেশের ডিসিশনই নির্ধারিত হইতো যে এই কাশপিয়ান সাগরের সীমানাটা কতটুকু হবে কাশপিয়ান তো হইতেছে চার পাশে একদম স্থলভাগ মাঝখানে হইতেছে এটা জলরাশি তো কার কতটুকু সীমানা পড়বে কার ভাগে পড়বে এই জিনিসটা দেশগুলোর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সো কি ছিল সোভিয়েত যখন ভাঙে নাই তখন তো মাত্র দুইটা দেশ ঝামেলাও কম কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন যেই না মাত্র ভাঙলো তখন আরো চোদ্দটা স্বাধীন রাষ্ট্রের তৈরি হয়েছে আর কাশপিয়ানের তীরবর্তী যে দেশগুলো আছে তার সংখ্যা বাইরা পাঁচ হয়েছে সোভিয়েত তো রাশিয়া হয়ে গেছে ইরান তো আগেই আছে আরো যে তিনটা নতুন দেশ আজারবাইজান কাজাখস্তান আর তুর্কমেনিস্তান এখন এই যে নতুন তিনটা দেশ হইছে ওরাও কাশপিয়ানের কতটুকু সীমানা পাবে এইটাও তো নির্ধারণ করা লাগবে তো কাশপিয়ানকে আমি সাগর বলবো নাকি হ্রদ বলবো এই সমস্যাটার আকার আরো বড় ধারণ করলো ওদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করলো যে কাশপিয়ানকে সাগর নামেই ডাকা হবে আবার কেউ কেউ দাবি করলো এটাকে হ্রদ নামেই ডাকা হবে এই দাবির কারণটা খুবই ইন্টারেস্টিং জিও পলিটিক্সের আসল গেমটা এই জায়গায় কাশপিয়ানের তলদেশে বিপুল পরিমাণ জ্বালানির মজুদ আছে তেল বলেন প্রাকৃতিক গ্যাস বলেন বিভিন্ন আকরিক বলেন প্রত্যেকটাতে বোঝায় এই কাশপিয়ান এইটা ছাড়াও কয়েক লক্ষ বছর আগে দুইটা বৃহৎ আকার মহাদেশীয় ভূত্বকের চাপে পড়ে সৃষ্টি হয়েছিল এই কাশপিয়ানের আর এইটার জন্যই এর ভিতরে যে তেল গ্যাসের মজুদ আছে সেটা বিশাল এই কারণে এই কাশপিয়ানের তীরবর্তী যে পাঁচটা দেশ আছে ওরা সবাই চায় এইটার মালিকানা নিতে কিন্তু প্রশ্ন এইটার সাথে সাগর নামে ডাকবো নাকি হ্রদ নামে ডাকবো এইটার সম্পর্ক কোন জায়গায় জাতিসংঘের একটা ল আছে নাম ইউএনসিএলওএস ইউএন ক্লস ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দ্য ল অব দ্য সি এই ল অনুযায়ী আপনি যদি কোনো জলরাশিকে সাগর নামে ডাকেন তাইলে তার উপরে সাগরের আইন জারি হবে আবার যদি কোন জলরাশিকে আপনি হ্রদ নামে ডাকেন তাইলে তার উপরে হ্রদের আইন জারি হবে এখন এই আইন অনুযায়ী যদি আপনি কাশপিয়ানকে সাগর নামে ডাকেন তাইলে প্রত্যেকটা দেশ তার উপকূল বা কোস্ট থেকে বারো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত ওই দেশের নিজস্ব সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত করবে তার মানে ওই পানিটা তার নিজের দেশের সীমানার মধ্যে এই পানির ভিতরে কে ঢুকবে কে বের হবে এই পুরো জিনিসটা ওর নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এর বাইরে যেই ফাঁকা অংশ থাকতেছে এইটাকে বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার বা আন্তর্জাতিক জলসীমা এই ফাঁকা অংশটা যেটা এই কোন দেশের আন্ডারে থাকবে না এইটা তীরবর্তী দেশগুলা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা কইরা ব্যবহার করবে যদি আপনি কাশপিয়ানকে সাগর ডাকেন কোন দেশ কাশপিয়ানের কতটুকু অংশ পাবে তার বর্ণনা কিংবা সচিত্র প্রতিবেদন আপনারা এখনই ম্যাপের মধ্যে দেখতেছেন কিন্তু ঘটনা উল্টায় যায় যদি আপনি কাশপিয়ানকে হ্রদ নামে ডাকেন আন্তর্জাতিক আইন বলতেছে কোন একটা হ্রদের ক্ষেত্রে এই রকম কোন ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার থাকবে না তখন এই পুরা হ্রদটা সমানে সমান ভাগ করা প্রত্যেকটা তীরবর্তী দেশকে দেওয়া হবে কাশপিয়ানকে হ্রদ হিসেবে চিহ্নিত করা যদি আপনি এটাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করেন তাইলে এই মানচিত্রটার মতনই দেখতে হবে খেয়াল করেন এখানে পুরা রথটাকে পাঁচটা দেশের কাছে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হইল কোন ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার বইলা কমন কোন জলরাশি থাকলো না একটু মাথা খাটায় বলেন তো যদি আমি এইটাকে সাগর নামে ডাকি তাইলে কোন কোন দেশের লাভ আর যদি আমি এটাকে হ্রদ নামে ডাকি তাইলে কোন কোন দেশের লাভ বুঝতেই পারতেছেন বড় বড় যেই দুইটা দেশ রাশিয়া আর ইরান ওরা চায় কাশপিয়ানকে সাগর নামেই যাতে ডাকা হয় কারণ এতে কইরা প্রত্যেকটা দেশ শুধুমাত্র তার দেশের থেকে বারো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত যে সীমানা এইটা পাবে নিজেদের দেশের ভিতরে বাকি যতটুকু জদরাশি থাকবে সেটা ফাঁকা থাকবে বা ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার থাকবে কিন্তু আপনার কি আসলেই মনে হয় যেখানে রাশিয়ার মতন এত বড় শক্তি 
শক্তিশালী একটা দেশ আছে সেইখানে ওই ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারের মধ্যে সমভাবে কোনো কিছু বন্টন হবে অফকোর্স না ওই জায়গায় রাশিয়া আর ইরান ওরাই বেশি ভোগ দখল করবে এইটাই স্বাভাবিক এই কারণে তুলনামূলক কম শক্তিশালী যে তিনটা দেশ আছে আজারবাইজান কাজাখস্তান আর তুর্কমেনিস্তান ওরা চায় কাশপিয়ানকে যাতে হ্রদ নামে ডাকা হয় সাগর নামে না তাইলে কি হবে পাঁচটা দেশই একদম সমানে সমান ভাগ পাবে এই কাশপিয়ানের রাশিয়া আর ইরান মূলত প্রেফার করতেছে সাগর নাম তার কারণ এতে করে তার ওই ফাঁকা জায়গাটাতে মিলিটারি পাওয়ারও প্রদর্শন করতে পারবে হালকা ম্যানিপুলেট করার মাধ্যমে বুঝতেই পারতেছেন বিশাল জিও পলিটিক্স আছে এইখানে কাশপিয়ানকে কিন্তু কাশপিয়ান নাম দেওয়া হয় হাজার বছর আগে যখন থেকে এটাকে কাশপিয়ান সাগর নামে ডাকা হইতো তখন পৃথিবীতে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বা সোভারেন স্টেট এই কনসেপ্টের জন্ম হয় না এখন তো এইটার তীরে পাঁচটা স্বাধীন রাষ্ট্র আছে রাশিয়া ইরান আজারবাইজান কাজাখস্তান তুর্কমেনিস্তান বহু আগে এই অঞ্চলে অর্থাৎ কাশপিয়ানের তীরে নির্দিষ্ট কিছু জনগোষ্ঠী বসবাস করত তাদেরকে ডাকা হইতো কাশপি জনগোষ্ঠী বা কাশপি ট্রাইবস নামে ওরা কিন্তু এতটা খারাপ না ওরা নিজেদের নামেই যে এই সাগরকে কাশপিয়ান সাগর নামে ডাকা শুরু করছে ব্যাপারটা এই রকম না তারা শুধু জানত এই কাশপিয়ান এটা হচ্ছে একটা সাগর আর ওই অনুযায়ী ওরা কাজ টাজ করত ধীরে ধীরে অন্যান্য এলাকার মানুষজনই এই জলরাশিটাকে কাশপিয়ান সাগর নামে ডাকা শুরু করে তার কারণ কাশপি জনগোষ্ঠী এই জলরাশির তীরে থাকে এর ফলে এটা কাশপিয়ান সাগর নামে সবার কাছে পরিচিতি পায় প্রশ্ন করতে পারেন এই কাশপি জনগোষ্ঠী ওরা কেন এটাকে সাগর নামেই নাম দিছে নাম্বার ওয়ান রিজন হ্রদ তো জেনারেলি একটু ছোট হয় এক তীর থেকে তাকাইলে অন্য তীর পর্যন্ত দেখতে পাবেন আপনি এটাই এক্সপেক্ট করেন এই কাশপিয়ানের আয়তন সম্পর্কে আপনার কোনো আইডিয়া অনেক বিশাল এইটার আয়তন প্রায় তিন লক্ষ একাত্তর হাজার বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশের আয়তন কত একটু মনে করেন এখন তো এটা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার চারশো ষাট বর্গ কিলোমিটারের মতন হবে বাংলাদেশকে ডাবল করলে যতটুকু হবে তার থেকেও বড় এই কাশপিয়ান সাগর শুধু বড়ই না এটা অনেক গভীরও কিছু কিছু জায়গায় প্রায় এক হাজার ফুটেরও বেশি তাই কেউ যদি সাদা চোখে দেখে এটাকে সাগর বলে অভিহিত করে এটা মোটেই বাহুল্য না নাম্বার দুই রিজন কাশপিয়ানের পানি কিন্তু বেশ লবণাক্ত যদিও এটা একটা স্থলভাগ বেষ্টিত জলরাশি এই বৈশিষ্ট্যটা কিন্তু সাগরেরই বৈশিষ্ট্য যদিও এই পানির লবণাক্ততা সাগরের পানির লবণাক্ততার থেকে তিন ভাগের মাত্র এক ভাগ তবে আগেকার মানুষজন তো আর এই রকম করে চাইখা চাইখা দেখে নাই যে আসল সাগরের পানি কতটুকু লবণাক্ত কাশপিয়ানের পানি কতটুকু লবণাক্ত তো যেহেতু এটা লবণের পরিমাণ কম এটাকে কি সাগর ডাকবো কি ডাকবো না এত কিছু ওরা চিন্তা করে নাই দেখছে পানি খাইলে একটু লবণ লবণ লাগে সো এটা সাগর এত কিছু চিন্তা করার টাইম নাই তিন নাম্বার রিজন আগেকার দিনে তো এত ইন্টারনেট ছিল না আপনি গুগলের মধ্যে ডাইরেক্টলি দেখাই স্যাটেলাইট ইমেজ টিমেজ বাইর করে সব কিছু বইলে দিতে পারতেছেন এমন তো আগে ছিল না মানুষজন যখন দেখত এই জলরাশির এক পার থেকে অন্য পার দেখাই যাইতেছে না এত বড় ইভেন অনেক সময় বড় বড় নৌকা নিয়ে সাগরের অনেক ভিতরে ঢোকার পরেও ওরা অন্য কোনো পার দেখতে পাইতেছে না স্বাভাবিকভাবে ওরা এটাকে সাগর নামে অভিহিত করছে আরেকটা ব্যাপার হইতেছে কাশপিয়ানে কিন্তু যখন প্রচণ্ড বেগে বাতাস বয় তখন তার সাথে বেশ বড় বড় ঢেউয়েরও সৃষ্টি হয় যেটা কোনো একটা হ্রদের মধ্যে হবে এটা আপনি চিন্তাও করতে পারেন না মানুষজন তখন একদম নিশ্চিত ছিল এত বড় ঢেউ এটা সাগর ছাড়া অন্য কোনো জলরাশি তৈরি করতে পারবে না নাম্বার ফোর রিজন সাগর বা সমুদ্র শব্দটা যে সংজ্ঞা আছে এটা এক এক ভাষায় এক এক রকম একটা ছোট্ট এক্সাম্পল হচ্ছে ইংলিশ চ্যানেল ইংলিশ চ্যানেল কিন্তু হইতেছে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সকে বিভক্তকারী একটা খুবই চিকন জলরাশি এইটার জন্য একে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে চ্যানেল হিসেবেই ডাকা হয় আবার কিছু কিছু ভাষায় এই ইংলিশ চ্যানেলকে কিন্তু সাগর নামেও ডাকা হয়েছে আবার অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রে একই দৈর্ঘ্য প্রস্থে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক চিকন জলরাশিকে প্রণালী নামে ডাক দেওয়া হয় যেমন মালাক্কা প্রণালী বেরিং প্রণালী পক প্রণালী প্রণালীর ইংরেজি হচ্ছে স্ট্রেইট তো বিভিন্ন ভাষায় জলরাশিকে যে এই যে বিভিন্ন নামে ডাকা হয় এইটা অনেক ক্ষেত্রে কনফিউশন তৈরি করে যেমন বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে সাগর নামটাই আস্তে আস্তে বিকৃত হইতে হইতে শাহ হয়ে গেছে হা গড় হয়ে গেছে ওর সো সাগর থেকেই হাওর নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন এবং বেশিরভাগ হাওরের উপস্থিতি আমরা বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে দেখতে পাই যেমন শনির হাওর ডিঙ্গাপোতা হাওর এইসব হাওর আবার তো আপনারা জানেনি বাংলাদেশের ভিতরেই হাওর বাওর খাল বিল নদী নালা জলরাশির কত কত নাম হইতে পারে পাঁচ নাম্বার রিজন যেটা সবচেয়ে বড় একটা পয়েন্ট জাতিসংঘ তো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরপর ওরা সমুদ্র বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন করছে আরও পরে যেটা আমরা বলছিলাম 
UNCLOS এইটা 1982 সালে স্বাক্ষরিত হয় তখন পৃথিবীর সব জলরাশিকে সংজ্ঞায়িত করার একটা কমন ফ্রেমওয়ার্ক দার করানো হয় কোনটা মহাসাগর কোনটা উপসাগর কোনটা হ্রদ কোনটা প্রণালী কোনটা পেনিনসুলা এই সব কিছুর একদম বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া বড় সর একটা সনদ দার করায় জাতিসংঘ তখন পৃথিবীর অধিকাংশ সমুদ্র রিলেটেড যত জিওপলিটিক্যাল প্রবলেম ছিল এগুলো সলভড হয়ে গেল কাশপিয়ানের ঘটনাটা একটা নতুন মোড় নেয় কিভাবে সেটাই এখন বলবো ওই সনদের মধ্যে বলা আছে একটা জলরাশি যদি সাগর হইতে যায় তাইলে তার যথেষ্ট লবণাক্ত পানি থাকতে হবে নির্দিষ্ট কিউবিক মিটারের বেশি পানি ধারণ করতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোন সাগরের সাথে কানেক্টেড থাকতে হবে কাশপিয়ান দেখেন প্রথম দুইটা বৈশিষ্ট্যতে কিন্তু পাশ করে লবণাক্ত পানি আছে বিশাল পরিমাণ পানি ধারণ করতে পারে এটা কিন্তু পরেরটাতে যায় সে ধাক্কা খায় কাশপিয়ান তো চার পাশ দিয়ে স্থলভাগ দিয়ে পরিবেষ্টিত এই কাশপিয়ানের সাথে সরাসরি অন্য কোন সাগরের কানেকশন নাই এর কাছাকাছি যে দুই সাগর আছে কৃষ্ণ সাগর বা ব্ল্যাক সি আর একটা হচ্ছে ভূমধ্য সাগর বা মেডিটারেনিয়ান সি কিন্তু একটার সাথেও কাশপিয়ানের সরাসরি কোনো জল সংযোগ নাই তো এই ক্রাইটেরিয়াটা যেহেতু ভাই তুমি ফিল আপ করতে পারতেস না তোমাকে আমি সাগর বলে ডাকতে পারবো না তো তাইলে কি কাশপিয়ান ক্যামেরা রদ নামে ডাকি ওয়েট এইখানে একটা ঝামেলা আছে হ্রদের সংজ্ঞাতে বলা আছে একটা জলরাশিকে হ্রদ হইতে হইলে চার পাশ থেকে এটাকে স্থলভাগ বেষ্টিত হইতে হবে অন্যদিকে হ্রদের পানি সুপেয় মিঠা পানি হইতে হবে আর হ্রদের কিন্তু একটা সীমা রেখা আছে একটা নির্দিষ্ট বর্ডার আছে এত বিশাল জলরাশিকে আপনি যদি হ্রদ নামে ডাকেন এটা একটু বোকার মতন কথাও শোনায় কৃষ্ণ সাগরের আয়তন কত চার লক্ষ চৌত্রিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার কাশপিয়ানের থেকে যেটা মাত্র ষাট হাজার বর্গ কিলোমিটার বেশি হবে ওরে আপনি সাগর ডাকতেছেন কাশপিয়ানের আপনি সাগর ডাকবেন না জিনিসটি একটু ইনসাল্টিং এই ইনসাল্ট রাখেন এইজিয়ান সি বা এইজিয়ান সাগর ওর আয়তন মাত্র দুই লক্ষ চোদ্দ হাজার বর্গ কিলোমিটার কাশপিয়ানের থেকে কত কম তারপরেও কিন্তু এইজিয়ানকে আমরা সাগর নামে ডাকতেছি এইজিয়ান সি নামে ডাকতেছি তাইলে কাশপিয়ানকে সাগর ডাকতে আপনার দোষ কোথায় মূল প্রবলেম ওই জায়গাতেই যে সাগর সব সময় অন্য কোনো সাগর বা মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত থাকে যেমন কৃষ্ণ সাগর ইস্তাম্বুলের বসফরস প্রণালী দ্বারা এইজিয়ান সাগর হয়ে ভূমধ্য সাগরের সাথে যুক্ত ভূমধ্য সাগর আবার পশ্চিমে জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে যুক্ত এবং পূর্বে সুয়েজ খাল দিয়ে লোহিত সাগরের সাথে যুক্ত তার মানে সাগর মানেই ওরে অন্য কোনো সাগর বা মহাসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে অন্য সব ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে উতরাই গেলেও কাশপিয়ান এই ক্রাইটেরিয়াতে বেশ বড় রকমের ধরা খায় আবার এইটাকে ডিরেক্টলি আপনি হ্রদ নামে ডাকবেন এইটাও কিন্তু ততটা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না ব্যাখ্যা আগেই দিছি তো এইটা নিয়ে ক্রমাগত দ্বিধা দ্বন্দ্ব চলতেছেই একটা নেভার এন্ডিং লুপের মধ্যে কাশপিয়ান পড়ে গেছে তার সাথে সাগর নাকি হ্রদ ডাকবেন এইটা নিয়ে যে জিও পলিটিক্সটা চলে তার কথা তো আগেই শুনলেন তাইলে প্রশ্ন করতে পারেন কাশপিয়ানকে আমার কি নামে ডাকা উচিত অ্যান্সারটা হচ্ছে কাশপিয়ান ওয়াটার বডি বা কাশপিয়ান জলরাশি সাগর বাদ দেন হ্রদও বাদ দেন এইটাই সবচেয়ে বেস্ট সলিউশন সবাই এত এত দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আছে কিন্তু এর মধ্যেই দুই হাজার আঠারো সালে কাশপিয়ান সম্মেলন আয়োজিত হয় যেখানে পাঁচটা সদস্য রাষ্ট্রের সবাই উপস্থিত হয় আর একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করে কোশ্চেন করতে পারেন ওরা কি ডিসিশন নিল যে সাগর ডাকবে না হ্রদ ডাকবে ওরা বলছে কাশপিয়ানকে আপনারা যে যার যে নামে ইচ্ছা ডাকতে পারেন তবে সব কিছুর উপরে আমাদের কিছু আনুষ্ঠানিক শর্ত আছে পাঁচটা দেশি এই শর্তগুলো মাইনা চলতে হবে কাশপিয়ান কনভেনশনের মধ্যে যা বলা আছে নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট কাশপিয়ানে সব দেশ পনেরো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সীমানা পাবে বুঝতেই পারতেছেন আগে যেটা বারো নটিক্যাল মাইল ছিল নিজেদের কনভেনশন করেই ওরা বইলা নিছে আমরা পনেরো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত নিব দুই নম্বর পয়েন্ট সব দেশ আরো দশ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অধিকার পাবে এক্সট্রা সীমানা পাবে মৎস্য আর প্রাণী সম্পদ শিকারের জন্য ভালো ডিল কোনো সমস্যা নাই তিন নম্বর পয়েন্ট পুরা কাশপিয়ানের যে কোনো জায়গায় যে কোনো দেশ কোনো সায়েন্টিফিক রিসার্চ চালাইতে চাইলে চালাইতে পারবে এমন কি ওই জায়গাটা অন্য কোনো দেশের সীমা ভিতরে হইলেও সেই দেশের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে আপনি সেখানে রিসার্চ চালাইতে পারবেন চার নম্বর পয়েন্ট সাবমেরিন কেবল এবং গ্যাস সরবরাহ করার যে পাইপ আছে সেটা যে কোনো দেশের বাউন্ডারির নিচ দিয়ে আপনি নিতে পারবেন ইন্টারনেট আর গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে এটা খুবই কাজে দিচ্ছে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে থেকে আংশিক সামরিক কাজকর্ম করা যাবে তবে ভারী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে ছয় নম্বর পয়েন্ট যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাশপিয়ানের ভিতরে যা মন চায় তা ঘটুক এইটা এই 
পাঁচ দেশের ভিতরেই থাকবে অন্য কোন দেশ এখানে নাক গলাইতে পারবে না এই সাগরে শুধুমাত্র এই পাঁচটা দেশেরই পতাকাবাহী জাহাজ চলতে পারবে এইটা ব্যতীত অন্য কেউ যদি কেউ এক্সট্রা পাকনামি করার চেষ্টা করে তাইলে যুদ্ধবিদ্যার ভাষায় এটাকে অ্যাক্ট অফ এগ্রেশন নামে অভিহিত করা হবে যেটা যুদ্ধ ঘোষণা করার সামিল তখন অন্যরাও এই পাকনামি করা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে ওইলা দিতে হবে না আশা করি বুঝতে পারতেছেন কার দিকে এটা ইঙ্গিত করা হয়েছে যেটাই হোক আপাতত কাশপিয়ানের মধ্যে বেশ ভালোই স্থিত অবস্থা আছে অর্থাৎ তেমন কোন গ্যাঞ্জাম হইতেছে না কিন্তু ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের দোহাই দিয়া যদি কোনো দেশ অন্য কোন দেশের ইন্ধনে যদি কেরিকেচি লাগানোর চেষ্টা করে এইটা আপনি ভবিষ্যতে কখন কিভাবে হইতে পারে সেটা আগে থেকে বলতে পারেন না আর নামকরণ নিয়ে যে ধোঁয়াশাটা ছিল সেটা তো কাটেই নাই দিন শেষে কাশপিয়ানকে আপনার একটা বিশাল জলরাশি বা ওয়াটার বডি বইলাই ডাকতে পারেন আশা করি ভিডিওটা ইন্টারেস্টিং ছিল জিও পলিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এই ধরনের আরও কন্টেন্ট যদি দেখতে চান আমার চ্যানেলটা ঘুরে আসতে পারেন এবং এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে কখনোই ভুলবেন না প্রতি বুধবার বিকাল পাঁচটায় ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি বাট তারপরেও সপ্তাহের প্রত্যেক দিন আসে একটু দেখা যায় যে নতুন কোনো ভিডিও আসছে কিনা আমি এখন যেই মার্চটা পড়ে আসি দেখেন ট্রাইনোমিয়াল পডকাস্টের মার্চ ম্যাট কফি থেকে ডিরেক্টলি অর্ডার দিতে পারেন আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখছি আমার নিজের যে থিঙ্ক অ্যান্ড টি ক্লক ওয়াইজ মার্চ আছে ওইটা ওইখান থেকে অর্ডার দিতে পারেন আপনার যদি পছন্দ হয় মাঝে মাঝে আমি ওইটা পুরো ভিডিও করে থাকি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখাবো ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে এইরকম অন্য কোনো একটা টপিক নিয়ে ইন্টারেস্টিং ওয়েতে আল্লাহ হাফেজ কাট